guys, welcome or welcome back to my channel. Thank you all so much for being here and thanks to everybody who watched my first previous video. And thank you so much for the support and messages. Please just subscribe if you haven't yet and let's get started. In today's video we're gonna be doing something really funny. I'm gonna do the challenge of uh, doing makeup and in speaking different languages. I got inspired from Denitslava. She's a really sweet uh, Bulgarian girl. I'm gonna link her, her channel down below. So she did this video where she was doing her makeup and speaking um, in few different languages. I got really inspired and since I speak three languages I thought that maybe uh, I could follow this, this challenge. But in this video I'm gonna do things a little bit differently. So what we're gonna do today? I got inspired by you know the Portuguese girls doing their makeup and Serbian girls doing their makeup because I think it's a little bit different. I'm gonna be doing my left part the Portuguese style and I'm gonna do the right part of my face I will do the Serbian style. So while I'm doing my makeup and while I'm doing my Portuguese side I'm gonna speak Portuguese. And while I do the Serbian side, I will speak in Serbian. Take your coffee and let's get started. Okay guys, I think this video is gonna take a lot of time. Uh, so all the products that I'm using, you can find in the description box if you're interested and if you want to try them out. I will just prep my skin. Então, para a parte de maquilhagem portuguesa. Eu vou usar uma, vou usar uma, uma base um bocadinho mais leve, que não é assim da alta cobertura. O que eu reparei aqui em Portugal, as meninas e meninos uh, gostam de usar a base assim um bocadinho mais leve, não é daquela bem alta cobertura. Ter um look assim um bocadinho mais ao natural. Vou tentar então fazer só esta parte. Na drugoj strani koristit ćemo danas puder um, malo jači. U Srbiji mislim da cure više vole onako šminku malo jaču. E, imam neki utisak da mi, taki kada se spremamo ono, samo da odemo do, do radnje ili tako nešto, e, da moramo ono, da, da imamo šminku sve u fullu. I try to blend this. I wouldn't want to have, you know, like a clear line here. Agora para este lado, o corretor o que vamos usar é também um corretor que não é de alta cobertura para ter este look assim mais ao natural. A nova estranha, deixa-me ver este tipo corretor. Que hipócrita se vê. Para fixar a maquilhagem deste lado, vou usar o, o... How do you say something? Um português. O setting powder. Não sei como é que se diz em português. E não houve estranho da, da fixar a mão. Puder e corretor. Was this a mistake accepting this challenge? I mean, I'm having a really hard time. I don't know what's happening. <sighs> going strong. I'm going strong. Agora neste lado vamos aplicar o o bronzeador. Não é estranho. Nós trabalhamos a Bronzer. E na jedno e na drugoj strani koristit ću isti bronzer. Na ovoj strani ćemo malo ovaj da koristimo to kako se kaže baking powder. Da to bude malo izraženije. Oh god. Hello. I'm a miss. Agora vamos aplicar neste lado o blush. 
Que... É isso a palavra também em português? Eu acho. Acho que é. Vamos juntar um mais ao, ao natural. Não vamos usar o, o cor de rosa nem nada disso. É mais assim com os tons de tipo de pêssego, de laranja. Estou mais, mais nude. Na ovo estranho, temos que usar o rumenilo na com malo jace. Na malo većem četkicom sklonit ćemo ostatak pudera. Agora vamos continuar com as sobrancelhas. Neste lado aqui vamos aplicar só um bocadinho de... Não sei bem como é que se diz este produto em português. Acho que é... Não é gel, é tipo, é tipo creme para as sobrancelhas. Por favor, podem comentar em baixo as coisas que eu arrei. Na ova estranha. Obliquei, vamos lá, só vou ver. Malo jace. E por último, vamos lá, o verde. It is only now that I realized that I forgot to put my ears. Ok, it's not too late, I guess. Move on to eyeshadow. Neste lado aqui vamos usar uma coisa mesmo muito simples, nos tons assim nudes. Os portugueses gostam de usar assim os tons mesmo muito naturais. Vou aplicar uma cor assim nude. E vou continuando com uma cor castanha, um bocadinho mais escura. E vou tentar esfumar. Agora vamos com um, uma cor assim, um castanho mais escuro. Ui, queria aplicar aqui. <risos> com um pincel muito fininho. Vamos criar um... Wing liner. Vamos continuar assim, mais ou menos até o meio. Não vamos até o fim. Com a mesma cor e com o mesmo pincel, vamos tentar aplicar um bocadinho aqui no, no início. E com os dedos, vamos aplicar um bocadinho dos brilhos aqui no meio. Para a parte de baixo, vamos usar as mesmas cores que aplicamos em cima. Com castanha um bocadinho escuro. E vamos aplicar um bocadinho de arena. Não se esquecem também na parte de baixo. Tenho Svetlion um 5. Mas vamos acho que o Yaku, o Yaku me entesco da Sushminka e da Pritchum na Serbskom. E eu vou ver. Termina e tem aqui nove nazis, mas aí está nesse nome na Serbskom. Retimo Cut Crease. E tá com a que é Israel. E tá com a Molly das Famosas. E tem um comentário, mas. Vamos lá, vamos definir se tu gosta. Capac. Capac, né? Se eu malo, já tu me senco. Eu vou tirar o bom. Um check it, se eu malo da Blend Blend. Treba na malo se iaia. Oh, que bom. Prvo ću naneti tamniju, sem koji smo koristili ovdje. I onda ćemo ispod dodati malo svetliju. Ok, 
هنا غموني كده بس اي لاينر Sada ćemo nameti maskaru, dva ili tri sloja. Vou usar o mesmo lápis. Para os dois lados. Agora vou tentar aplicar dois batons diferentes. Vamos ver como é que isso vai correr. Koristit ću dva karmina različita. Neste lado vou usar um tom um bocadinho mais, um, mais nude, mais uh, natural. Na ovoj strani ćemo ostaviti mat Carmen e no outro lado vamos adicionar só um bocadinho de... Gloss. It's very weird using two different um, lipsticks. And the final step, highlighter. Neste lado aqui vamos usar um iluminador. Com assim um brilho mesmo muito sutil. Hum, acho que tem que ir um bocadinho mais, né? Mas eu costumo usar um bocadinho da de, de esponja e tentar esfumar tudo, só para não termos essas, essas linhas assim muito, muito fortes. Um bocadinho aqui. Para iluminar também esta parte. E um bocadinho aqui. Na ovoj strani ćemo koristiti jedan onako malo, malo jači. Hmm. Ne znam da li, da li se lepo reflektuje na kameri, ali prelepo. I nanećemo malo ovdje. A little bit closer so that you can see both sides. This is the Serbian part and here we have a beautiful Portuguese in natural side. Okay guys, this has been really really challenging for me. Maybe that's why the name challenge. It was really hard for me using Portuguese and Serbian while doing my makeup. I really don't know why, but there are a lot of terms that I cannot say in Portuguese or Serbian. It's actually really weird because Serbian is my native language and I use Portuguese on a daily basis. I guess because when I watch um, tutorials and um, videos related to, to makeup, uh, they're all in English and maybe that's why all the terms that I use, it's easier for me to use them in English. But it was really hard, I didn't expect it to be so hard for me. This video means a lot to me because um, this is representing, you know, like the, the Serbian girl. Uh, we always want to use like a, a strong uh, makeup. Like I have a feeling that even uh, when we are going, you know, just to, to the market uh, or just to, you know, have a coffee with our friends. But we like to, you know, have this full glam going on here. The Portuguese side is uh, really subtle, really natural beauty. Portuguese girls like to, you know, take care of their, their skin and uh, they like really more this, you know, to embrace this um, natural, natural side. Please comment down below if you have ever been to Serbia or if you've ever been to Portugal. I would really like, you know, to, to read all of your, your stories. Serbia is really amazing country. Uh, it has uh, beautiful things to see, different things to see. Portugal is really amazing during the summertime uh, with beautiful beaches and uh, wine tastings and summer parties, sunset parties. It's quite amazing. During the winter time, Serbia is beautiful because you can, 
you know go to visit a lot of mountains and you can have your winter vacations there a lot of snow uh, i actually really miss snow because uh, uh, since i moved to portugal i've never seen snow portugal has one mountain and during the winter time this is the only place where you can see snow whilst in serbia it's a really normal thing you know during the winter time uh, to be snowing a lot and i think it's uh, it's beautiful this video was actually really uh, emotional for me thank you so much for watching and uh, comment down below which side do you like the most we are just gonna wrap it up here guys thank you all so much for watching and supporting me please subscribe to my channel like this video comment down below and um, I'm gonna see you in my next video. Bye!